Hola amigos y amigas de que pilas, espero que les estén pasando muy bien Así es, como lo vieron en el título de este video Estaré hablando sobre la historia de El Zoológico La Aurora Así que antes de comenzar te pido a que te suscribas al canal Y que actives la campanita de notificaciones También que dejes tu like y que compartas este video con todos tus amigos Así que pues bueno, sin más que decir, comencemos con este nuevo video ¡Bienvenidos! En Guatemala, la idea de crear un jardín zoológico surgió durante el gobierno de José María Reina Barrios, quien en 1892 adquirió la finca nacional Aurora. Sin embargo, por distintas razones, el proyecto nunca se llevó a cabo. No fue sino hasta en el año 1924 cuando el presidente José María Orellana decidió realizar los planes de Reina Barrios. Inauguró el entonces llamado Parque Nacional Aurora, el 25 de diciembre, que ya albergaba un zoológico, además de jardines, estanques, viveros y la conocida casa de té. Alrededor del año 1963 fue la etapa más difícil del zoológico, ya que quedó en abandono y el gobierno entregó la administración a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural. Para el año 1991, el terreno en el que se encontraba el zoológico se redujo, Luego, un grupo de empresarios se encargó de realizar reconstrucciones para mejorar tanto la estructura como la condición de vida de los animales que habitaban en el lugar. Gran parte de jaulas fueron sustituidas por espacios abiertos y ambientados. Desde el momento en que se construyó el zoológico, se tuvieron los propósitos de recreación, educación, conservación e investigación a través de la protección y reproducción de especies de fauna nativa que desde entonces se encontraban en peligro de extinción. A través de los años el zoológico La Aurora ha sido visitado por familias guatemaltecas, quienes además de apreciar las especies que habitan en él, realizan otras actividades en las distintas áreas del lugar. El zoológico está dividido en tres áreas, región africana, región asiática y región americana, también con secciones de animales de granja, serpientes y fauna australiana. La región africana está representada por diferentes animales, como leones, jirafas o avestruces. La región asiática está representada por tigres de bengala, elefantes y osos cafés. La región americana está representada por mapaches, zorros grises, cocodrilos americanos y tortugas cajinchas. Mientras que la granjita está representada por gallos, gallinas, cerdos, peligüeyes, entre otros. Y gracias a estas cuatro secciones que dividen al zoológico ya mencionadas, se le considera como uno de los mejores zoológicos de toda Latinoamérica. Y también actualmente este zoológico existen más de 100 especies de animales en todo el zoológico. Y amigos y amigas de qué pilas, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse al canal, también activar la campanita de notificaciones y compartir el video. También les recuerdo que pueden seguir en Facebook y en Instagram, arroba home-snacks, el nombre de usuario que ha dicho. Y también estaré mandando los saludos de la dinámica que hicimos en la transmisión anterior. Saludos para Otto Trinidad, JR Trinidad, Rodri 6, Relmau 77 y Susi Coronado, que fueron las personas que participaron en esta bella dinámica. Así que si quieren que les mandemos un saludo, recuerden estar atentos a las próximas dinámicas. Nos vemos hasta la próxima, cuídense, bye, bye.